നമസ്കാരം വില അറിയാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പലതും ഒരുപാട് വിലയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏറെ വൈകിയായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനും ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും ആകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ദേവാമൃതത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം ഗുരുസാഗരം ശ്രീ സജീവ് കൃഷ്ണൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഗുരോരഥികം തത്വം ന ഗുരോരഥികം തപ തത്വജ്ഞാനാത്പരം നാസ്തി തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സർവലോകർക്കും നാഥനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദിവ്യസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പവിത്രമായ ഗുരുസാഗരത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മനമലർ കൊയ്ത് മഹേശ പൂജ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം ഈ മനസ്സാകുന്ന മലർ അർപ്പിച്ച് മനസ്സിനെ ഒരു മലരായി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് പൂവായി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത്രയും സ്നിഗ്ധത മനസ്സിന് ഉണ്ടാവണം അത്രയും ഹൃദയ നൈർമല്യം ഉണ്ടാവണം ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭ്യസിച്ച് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഹൃദയത്തെ ഒരു പൂമൊട്ടായിട്ട് കാണുക വളരെ സമാധാന ചിത്തനായിരുന്ന് സ്വന്തം ഹൃദയത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സൊരുപാട് ശാന്തമായി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ വേണം എത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ശാന്തമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഹൃദയമാകുന്ന പൂമുട്ട് നിലാവിലിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് ക്ഷമയോട് കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ക്ഷമയില്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതളുകൾ വിരിഞ്ഞ് 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 അതൊരു പൂർണ്ണ പുഷ്പമായി തീരുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇത് വളരെ കാലം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് മനസ്സിന് ഒരു ലാഘവത്വം നൈർമല്യം ഉണ്ടാവും ജനനീയ നവരത്ന മഞ്ചിരിയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ തല്ലാഘവം പറകിലില്ലാരണം അമ്മേ അമ്മയുടെ ആ ലാഘവത്വം മൃദുത്വം ആ ഒരു സ്നിഗ്ധത സ്നിഗ്ധതയിലാണ് കാരുണ്യം ഇരിക്കുന്നത് സ്നേഹം ഇരിക്കുന്നത് സ്നേഹം നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഞാനെന്ന അഹംഭാവത്തിൽ നിന്നൊരിക്കലും സ്നേഹം വരില്ല അഹംഭാവികൾക്ക് ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അഥവാ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കും എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹമല്ല അത് കപടതയാണ് അത് തൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീൽ മാത്രമാണ് പക്ഷേ മനസ്സൊരു മലർ പോലെയാവുകയാണെങ്കിൽ പൂവ് പോലെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്നിഗ്ധമാണത് അതിനകത്ത് കാരുണ്യമുണ്ട് തേനൂറുന്നുണ്ടാവും ആ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഈശ്വര പൂജയായി മാറും കാരണം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ദൈവമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവമല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മവും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ അവർ തെളിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരാണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ മഹത്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവതാരങ്ങളായിട്ടും പ്രവാചകന്മാരായിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്നത് അത്തരം ആൾക്കാരെയാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മത്തെ അറിഞ്ഞവന് മതം പ്രമാണമല്ല മതത്തിന് അവൻ പ്രമാണമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് സൂക്ഷ്മത്തെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ മനസ്സിനെ ഒരു സ്വന്തം മനസ്സിനെ മലർ പോലെയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്രയും ലോലമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവന് ശരിക്ക് പറഞ്ഞെന്നാൽ ഓരോ പരമാണുവിലും ദൈവത്തെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും 
അവന് പ്രത്യേകിച്ച് മതപരമായ ആചാരങ്ങളോ ആരാധന രീതികളോ ചടങ്ങുകളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കാത്ത കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സർസൈസ് പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് സാധിക്കാത്തവർ വനമലർ എടുക്കുക ചെടികളിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവനെ സങ്കല്പിച്ച് ഇഷ്ടദേവൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിലോ ചിത്രത്തിലോ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭജിക്കുക അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ലേഖം സംസാരിക്കാം ഇന്നേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ ശുഭദിനം നേരുന്നു